petrol duty and have a class. NDA cases. Did we discuss a few words the last time? Uh, Just like uh, vocabulary killing? Did uh, I give you a few words for vocabulary building last time? Mm, not that way, but it's for, uh, for the pronunciation. Haan, those I know, we discussed with the list. Uh -huh. Mami, somebody else can come? Ajahn Lee. Mami, you continue. Okay. Maybe Sonia ma'am will come. Check and check. And ma'am, I have a request. If you can please discuss the um, uh, those things like uh, the syllables and... Uh, and that comes, uh, this has to be like kind of sequential. Right. I can't merge another thing with this. Right, right. First, we have to be a little sound with the grammar portion. Right, right. And then we move on to pronunciation. Right. And before I start pronunciation, then I'll be giving you all like the syllables, uh -huh. uh, the phonetic symbols that uh -huh. you find in the dictionary. Uh -huh. I'll be doing that. Fine. But in new course, I need Thank to you. like be a little systematic. Right, right, right. Otherwise, like any odd word that comes to your mind and all, of course, we can discuss it anytime. Sure, it's not an issue at all. Then there is one word B A D L L A D, ballad. Yes. Is it ballet or some? Uh, you can create this black one. Yeah. Are you referring to yes. this word? Yes. There's one word like this, and there is one word like this, and there is another word like this, right? So they can be a little confusing for uh, the students because when we use this word, like ma'am pronounced it, the pronunciation is correct. It is a ballad, right? This one is like where P is silent, so we'll pronounce it as a ballet. You might have heard of the Russian ballet dance. Yes. It's very famous, right? This is actually La Belle Dame Sans Mercy. There's a very famous poem by a very famous poet, John Keats, in English uh, literature. So, bell, this is to be pronounced as bell and this means a girl. So, uh, the title of the poem was La Belle Dame Sa Mercy, that means a beautiful girl without mercy. So, he's uh, spoken about his beloved in that poem. So, this is, this man, ballet is a dance form. Ballad is a poem which is told in the form of a story. That's a ballad. Uh, we have a ballad in uh, CBSC class 9 or 10, we have not remember. So, uh, Robin Hood. Uh, so that story of Robin Hood is told in the form of a poem, so that is a ballad. Right now? So here T is silent. It's like ballad. Mm -hmm. Okay. Now I'm going to give you five sentences and the exercise is very simple. We have to spot the errors in the given sentences, right? And then we discuss them one by one. These are five sentences I picked up in like random order. You have to find out like where the error is and I want a sentence improvement in there. So then we'll be discussing like which rule to be used where. That's how we do it. And some of these things we discussed last week, if you can recall. Yes, some of these. Yes. The other students are absent today. <laughs> So <laughs> the link, the connectivity, that's broken. But we have recording, they will see yeah, the okay. recording okay. afterwards. Yeah. 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 That's why we are recording. <laughs> yeah. Yeah. Is there school today? Just a school. <laughs> 
Ma'am, uh, you'll uh, make your own individual correction. Okay. We'll discuss it then. Because generally we do know how to correct, but then we actually don't know why that correction is there. Right. Because we have heard it, it comes to our mind that okay, this has to be corrected like this, it should not be But more important is like we should know, then only we'll be able to speak confidently. Once the structures are very clear in our mind, the grammar part is clear, then speaking becomes easy. Next is pronunciation after that, but first we have to be solid on this. Just let me know when you've tried them, so that we can discuss. <coughs> First trial is like from your side, then we discuss. Mm -hmm. We like reach the conclusion, the correct conclusion. That's mm -hmm. the way it has to be. Start with it. Nice. You have to do it yourself? Yeah, I will give it to you. 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 That's how learning is permanent, once we do it ourselves. Now it's that I think I need to begin from ABC. <laughs> <laughs> Ma'am, uh, these are the sentences like when we're speaking in day-to-day -day language and then we make mistakes in these kind of sentences. Yeah. Only. So I've not picked up anything just like that. Mm -hmm. I've picked up those sentences where we generally make a mistake when we're speaking. Mm -hmm. And we do use these uh, words and sentences mm -hmm. in common everyday spoken English. Mm -hmm. So once we are clear about like where we are going wrong, I doubt if we'll ever make a mistake again. Mm. Uh, Madam, I am not doing any mistake because I can't speak English, that's why I don't. <laughs> <laughs> I think. <laughs> hey, after this you will start speaking English. <laughs> <laughs> Karim, ma discuss Karim. Whatever we know. Ma please ma'am, that's not a problem at all. Okay, I am going to begin with sentence number 5. I am not beginning with the first one, that's going to take some time. So, let's start with this. If it will rain, I will not come. My first question, before you answer anything else. Which tense do you observe here? Future. Simple future. Exactly. Perfect. Simple future tense. Right. Now, may I ask you ma'am, how do we correct it? What should we do? Is there any mistake here? I might have written a perfectly fine sentence. So, it may be right, but... Using will twice 
I think it's not necessary. Yes, correct. Whenever we speak, we generally make this mistake not while writing English, but when we are conversing. If you listen carefully, that's what I said, ma'am, listening is so important. When you're listening to others, you realize that they are not even realizing what they're doing. So they will speak like this. If it will rain, I will not come. If I will work hard, I will succeed. I will pass. I will get good marks. This is incorrect, improper, faulty English. How do you know where to use which tense? Chalo ma'am, aapne bola, we can't use will twice. I agree 100% with you. Now can I ask you again, what should I do to make it better? I won't come if it rains. I won't come. I will not. Let's stick to the yes, yes. I will I not come, come if, if it rains. rains. In other words, what you have done is, if it rains, comma, I will not come. Yes. So the rule in English also says the same thing what you have done. That is, when we have a conditional sentence, conditional always means we are starting with if. Agar ye hota, to matlab hi hai. Agar ye hota, to main aisa karti, right? So here it is. If it will rain, I will not come. Agar barish hogi, main nahi aungi. But here, when I am writing the conditional sentence, conditional ke saath, hamesha we will use the simple present tense. And the second part of the sentence, which is the main clause, we will write the simple future tense. If it rains, comma, I will not come. You can change like the position of this part. No issues at all. It's not that you have to start like this. The way you start is also correct because I was trying to explain. Otherwise, if I say I will not come if it rains, perfect. No problem with that. But if I say like this, if it will rain, I not come. Aapko pata hi hai. It's, it sounds so incorrect. So ye rule bhi yehi banta iska. You can think of any sentence with a condition. Right? So I will be writing like this only. With the conditional, I write the simple present tense. The main, this is called, this part of the sentence, by the way, it is called the main clause. The, this which starts with a connector, if ke saath to start hua, this is always called the subordinate clause. But that's going more into technical details, which I don't want to do here, just for your understanding. Main clause, this is the subordinate clause. So subordinate clause, when it starts with a conditional like if, we will always use the simple present tense and we complete the sentence here by using the simple future. Right? Now, in connection with this, if I give another sentence, For example, if I give you a sentence like this, if I worked hard, I had passed. If I worked hard, agar maine hard work kiya hota, I had passed. To main pass ho gaya tha. Agar aap isko Hindi mein bhi translate karenge, generally that's what we people do. We translate things into Hindi because we're not very comfortable with English, so we do that. And then, is it making sense? No. It's not making sense. Yahan to main keh rahi if I, main condition hai. Mm -hmm. Condition ka matlab hai ki maine hard work nahi kiya. Mm -hmm. To idhar main bol rahi hoon, I had passed, matlab main pass ho chuki hoon. Kaise ho sakta hai? Mm -hmm. Ek tarf to main keh rahi hoon, maine hard work agar kiya hota, to main pass ho gai hoti. Mm -hmm. Right? I so, would have, I would have passed. Yes. Bilkul chikna. I would have passed. This is also a conditional. A conditional ke do teen hote hai. So I thought I will mm -hmm. do along with. So if I worked hard, agar main yaha pe bol rahi hoon, this is which tense? Pass. Simple. Pass. If I worked hard, I would I have pass. passed. So what is this? This is the future perfect. If I worked hard, I would have passed. Thik hai Another way we can do it, ek all sentence likhi. And here, like in some grammar books, you will also find, just when you would have passed, if I worked hard, I would pass, is also correct. If I worked hard, past tense, I would pass, 
तो मैं पास हो जाऊंगी आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट सो दिस विल बी द फ्यूचर टेंस बट फ्यूचर में हमने विल नहीं यूज करना वी विल बी यूजिंग वुड वाई बिकॉज वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैड द सिंपल पास्ट सो सिंपल पास्ट के साथ हम विल नहीं यूज कर सकते वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड वुड दिस समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड बट सेंटेंस को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें If I had worked hard, I अगर मैंने हार्ड वर्क किया होता तो I how should I complete it? This is which tense? It is the past perfect tense, right? I would have passed. That means the future perfect tense. जब भी हमने past perfect tense यूज किया एक साइड ऑफ द सेंटेंस में नेक्स्ट हैज टू बी कंप्लीटेड विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पर हमने बोला था इफ आई वर्क हार्ड ये हमने सिंपल पास्ट यूज किया था तो बेटर वुड बी आई कैन से दिस बट बेटर वुड बी वुड पास Right? Because ये सिंपल पास्ट है तो ये आ गया फ्यूचर विच फ्यूचर पास्ट ऑफ फ्यूचर विल पास्ट में लिख सकते राइट आई हैव टू राइट वुड पास अब इन विच कंडीशन कैन आई राइट विल पास ये थोड़ा सा बिकॉज इट ऑल सेंटेंसेस आर क्लोजली निटेड टूगेदर सो आई हैव टू डिस्कस दम लाइक दिस प्लीज बेयर विद मी सो आई एम सींग हियर इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास ठीक इसको एक ही कर लीजिए सर दिस विल बी लाइक कंफ्यूजन कम होगा इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास जस्ट राइट दैट वन ओनली ठीक है उसके बाद आपने लिखा इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव पास लिख लिया हमने नाउ इफ आई वर्क हार्ड कॉमा आई इज कंप्लीटेड फॉर मी आई विल डेफिनेटली आई विल पास simple present simple future simple past past of future past perfect future perfect ye aise hi as couples chalte hain we can't separate them <laughs> something we need to remember this is like something like what we did here i am repeating so let's get things very clear i am repeating from the first step uh, first step would be if i am using simple present along with the conditional if i work hard i will pass so that means simple present and simple future go together ye ab hame yaad rakhna theek hai ji if i work hard i would pass nahi bolungi main क्यों नहीं बोलूंगी बिकॉज दिस इज प्रेजेंट सो देर हैज टू बी काइंड ऑफ अ सिंफनी एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू सो इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर डन सेकेंड पार्ट इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास इफ आई वर्क हार्ड आई वुड पास simple past and past form of future when i say past form of future please understand automatically it means would that's a past form so simple past and past form of future has to go together theek hai ji done next year wala likhenge hum past perfect and future perfect go together पास्ट परफेक्ट कैसे पता लगता है हमें वी ऑलवेज यूज द वर्ड हैड एंड वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड सो दैट मेक्स इट द पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है हैज और हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड दैट्स प्रेजेंट परफेक्ट सो इफ दिस इज आई एम यूजिंग इट लाइक दिस पास्ट परफेक्ट देन आई हैव टू कंबाइन इट विथ फ्यूचर परफेक्ट एंड ऑल दिस इज ट्रू बेसिकली वेन वी आर यूजिंग द कंडीशनस so there is a different set of rules for conditionals that we have
right? Yes. Any confusion? And just glance at these three sentences once. Any doubt? Any confusion? Simple present, simple future. Simple past, past form of future. Past perfect, future perfect. Examples of sentence agram bole. If India had played better, they would have won the Asia Cup. I don't know. Did they win, sir? Asia Cup? Yes. Did yes. they win? So yes. that means yes. India played wonderfully well. Mm -hmm. I didn't have the time to watch the whole of it. Right. So, uh, but this sentence can be if India had played better, past perfect, if they had played better, they would have won the Asia Cup. So, they would have won the Asia Cup. That's called a conditional. It is actually, if you have a technical noun, if you want to know, it's the impossible condition. Impossible conditional means that it won't happen and it won't happen. Asia Cup will happen and next year it will happen. We are not concerned with that. So, impossible conditional is this name. I don't remember all the names, frankly, mm -hmm. because all technical sari details in. But this is more important that you should understand this. The most likely condition, so, um, just as I'm speaking, this is coming back to me, uh, is this one. If I work hard, I will pass. Both likely conditional hai. Iska naam hota likely conditional. Likely ka matla, simple sa formula hai. Mene hard work kiya, mein pass ho gaya. So it is called the likely condition. Thikha ji? Any doubt? Shall we move on, Anji? Okay. Yeah. Now, this was the fifth one. All right. Number four. It has been sunny since morning. So, we say, what do we do with this sentence? How can we improve it? It is a sunny day. It is a sunny day. Okay. Yes, please. I have written it is sunny since morning. It is sunny since morning. Okay. Hanji sir, what would you say? I have been both, both of them. <laughs> How can you be with both of them? Okay, Hanji, let's go. Okay, I agree with you. Let's go for a second. Ke liye chhodte let's uh, concentrate <laughs> on number two. I am working since morning. So, what is this? What is this? Help me with this sentence. What should I do? How can I make it better? Or is it perfect? Perfect means is ke structure mein koi problem nahi. Perfect call koi matlab nahi hota English language. It has to be correct or it is incorrect. That's it. So is it correct? I'm working since morning. Bohat ye jo mein up sentences ye wale kar rahe Bohat Yes. We use them daily and we make a mistake daily and we don't even realize we're making a mistake because there's nobody to point us out. Sadly. So, we do and sadly, teachers are teaching English Which is very sad, but it is true in our country. But let's see. Anji, ye or ye. Aap, achha, achha. Aap, aap, in that, uh, I've written, I've been working since morning. Okay. And in this, I've written, it is sunny, sunny since morning. So, what you have done is, where I've used the word has been, you change it to is, right? Where I've written am, you change it to happy. Yes. I have been working since yes. morning. So, can you just think and let me know what is your line of thought here? Why have you done that? Either this is correct or that is correct. Both cannot be correct. So, how is it that when I'm writing am over here, you're changing it to like have been mm -hmm. and have been you've changed it to is. Why? Which means the line of thought mm -hmm. is not very sure or very clear. Uh -huh, okay. Right. Please allow me to explain. Now this is a rule here. If you just start with the rule, the hundred rules on, that becomes very dull. So this is always a better way of learning the rules. And when we learn this way, we never forget. So I'll just explain to you. Very, very simple rule. <coughs> There is a tense in English whose name is <coughs> I'm sure you've heard of this. Present perfect continuous tense hota hai. Has been. Yes. So present perfect. Present perfect is has or have plus first form of verb plus ing plus time period using since or for. 
ये सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना जरूरी है हैज और हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क वर्क डू सिंग कुक स्टडी ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क है प्लस आई एन जी वर्किंग स्टडिंग सिंगिंग डांसिंग प्लस टाइम पीरियड टाइम पीरियड कब से कर रहे हैं सो कब से कर रहे हैं विल बी रिटर्न यूजिंग सिंस और फॉर दिस इज कॉल्ड लाइक अ टाइम पीरियड यूजिंग सिंस और फॉर नाउ दिस इज वॉट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल अबाउट नाउ कमिंग बैक टू दीज टू सेंटेंसेज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग इट हैज बीन सनी सिंस मॉर्निंग Now you have to understand what is the difference, which one is correct and which one is wrong. <coughs> Whenever in a sentence we are speaking the time period, we have to use the present perfect tense, present perfect continuous tense, or present perfect tense. Both can be used with the help of a time period using since or for. जब मैंने ये बोला आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग आई एम गिविंग अ टाइम पीरियड हियर विच टेंस एम आई यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस परफेक्ट है नहीं है इसमें दर इज नो हैज देर इज नो हैव आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर वेर आई एम स्पीकिंग लाइक दिस आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग आई एम वर्किंग सिंस फाइव ओ क्लॉक पीपल से इट एवरी टाइम विदाउट इवन रियलाइजिंग दर मेकिंग अ मिस्टेक द मिस्टेक इज इधर यू से आई एम वर्किंग अगर मैं इतना ही बोलूं, आई एम वर्किंग फुल स्टॉप इस टाइम कॉन्टिन्यूस में वेन आई एम टॉकिंग आई एम वर्किंग तो परफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस वाई आई एम वर्किंग फुल स्टॉप बट द मिनट आई एड अ टाइम पीरियड विद सिंस एंड फॉर तो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना ही पड़ेगा राइट सो आई हैव टू यूज समथिंग लाइक आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग so present perfect continuous tense ke sath we have to use this time period using since or for that is very very important <coughs> and in sentence like this also agar to main bol rahi hu it has been sunny then mujhe time period batana has been sunny kab se right since morning so it is always advisable ki jahan pe hamara present perfect aata hai we have to show a time period right this is a special sentence agar by the way main aapko ek present perfect tense ka example do i can say i have finished my work agar main bolti hu i have finished my work usme koi issues hai nahi hai it shows the present perfect tense maine apna kaam khatam kar liya it shows that a work or a task has been done mm-hmm. at the time when i'm speaking mai usko bhi continue nahi kar rahi hu so that is perfectly fine lekin yahan pe mai bol rahi hu it has been sunny it has been cloudy it has been raining to mujhe uske sath since morning use karna hi padega right with rain i can use ing with sunny i cannot use ing but the rule remains the same so i have to use since morning since morning agar maine yahan use kiya to maine bolna hai i have been working since morning theek hai ji ab since and for mein difference kya where do uh, i use since where do uh, i use for since uh, is uh, used in uh, like uh, we uh, continuity mein jo hai मॉर्निंग तो मैं क्या बोलूंगी मॉर्निंग फिर मैंने फॉर यूज करना आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर ईयर्स मैं कई सालों से एक्सरसाइज करती आ रही हूँ फॉर मंथ्स तो जब फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस इज ऑलवेज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम दिस समथिंग वी नीड टू रिमेम्बर राइट सो अब मैंने कोई टाइम बताना है कोई ईयर बताना है आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस टू थाउजेंड इलेवन ईयर एक स्पेसिफिक दिया हुआ है 
सिंस आई बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स तो वो टाइम पीरियड हो जाता है बड़ा हो जाता है जब स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ तो वील यूज फॉर वेन अ स्पेसिफिक टाइम इज गिवन देन वी यूज दिस वर्ड सिंस दैट इज द डिफरेंस राइट सो इज दिस पार्ट क्लियर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वेर इट इज टू बी यूज डेफिनेटली इट इज टू बी यूज वेन वी हैव अर्थ वेन वी हैव टू शो अ टाइम पीरियड सो वेन इट इज अ टाइम पीरियड एंड वी आर शोइंग समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूइंग इन सिंस अ टाइम पीरियड यू विल हैव टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ओके इधर यू डोंट यूज द टाइम पीरियड अगर आप टाइम पीरियड नहीं यूज करते और बोल रहे हैं आई एम वर्किंग आई एम स्टडिंग आई एम कुकिंग द बॉयज आर प्लेइंग कोई प्रॉब्लम नहीं है द मिनट यू यूज द वर्ड हैव बीन और हैज बीन द बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क आपने फुल स्टॉप लगा दिया जी मेरा तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया लेकिन जो सुन रहा है ही और शी नोज यूर रॉन्ग सो द बॉयज हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस फाइव ओ क्लॉक सिंस मॉर्निंग बिल्कुल what uh, yeah, like this is when you start speaking like this so it comes automatically as a habit ki aapko pata hi hai aapne ye tense lagana hi lagana hai right theek hai ji done okay now sentence number 3 i cannot cope up with this pressure bolte hain bahut baar i can't cope up with the stress bahut zyada stress ho gaya i can't cope up with it i may not i may not cope up with this pressure okay नहीं पता इसमें गलती क्या है अब मैम ने बोला कैनॉट की जगह मे नॉट बट इफ आई आस्क यू वॉट इज रॉन्ग विद कैनॉट कैनॉट है माइट Uh, used to, need to, all these are called model auxiliaries in English language. वो मतलब कुछ उनका भी I think I will include it here because हम लोग बहुत confuse होते हैं where to use could, where to use should, where to use would. मैं लगता हूँ हम कहीं भी कुछ भी use कर देंगे चल जाएगा but चलता नहीं है हमने चलता वाला काम तो करना नहीं है right? So it's obviously like now you have to understand that I cannot means मेरे से ये नहीं होगा pressure, right? I can't cope up. लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश इन फैक्ट वॉट मॉडर्न इंग्लिश इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सेज दैट यू कैन नॉट यूज दीज टू वर्ड्स टूगेदर हमारा इतना ये फ्रीक्वेंट है मतलब आप किसी को सुनिए कई बार शायद मैं भी गलती से बोल रही होंगी कभी मैन आई ऑटोमेटिकली रिलाई एक गलत है कोप के साथ आप ये इसको कहते हैं प्रेपोजिशन ठीक है अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है अलाउ मी टू चल यू एक तरफ तो हमने बोल दिया कोप अप ठीक है जी अब हमें लग रहा है अगर हम बोल रहे हैं आई कैन नॉट कोप अप दिस प्रेशर तो कुछ गड़बड़ है मैंने बाद में ऐड किया ना वर्ड विद अब आप देखिए एनी बडी हु नोज इंग्लिश अगर वो सुनेगा या देखेगा हम ऐसे लिख रहे हैं ही और शी इज गोइंग टू स्माइल परफेक्ट दीज आर टू प्रेपोजिशन वी आर यूजिंग साइड बाय साइड और कोई भी रूल ग्रामर का अलाउ नहीं करता दीज आर प्रेपोजिशन अप इन टू इन विद विदाउट अंडर बिलो ऑल दीज हंड्रेड ऑफ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन में भी सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं हमें पता ही नहीं है इन का यूज करना है ऑन का यूज करना है हमने क्या करना है हमें पता ही नहीं है सो करेक्ट आंसर हेयर इज आई कैन नॉट को विद दिस प्रेशर मैं इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता बस सीधी सी बात सो आई कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर ओके नाउ इफ आई चेंज द सेंटेंस जस्ट अ बिट अगर मैं ये बोलूं आई विल मेक टू सेंटेंसेस द वर्कलोड इज टू मच आई कॉन्ट कोप अप फिर ठीक है द वर्कलोड इज टू मच आई कैन नॉट कोप अप फिर सही है 
क्यों बिकॉज मैं विद तो नहीं यूज कर रही ना उसके साथ राइट सो इट हैज टू बी लाइक इधर कोप आप जो कि अगर हमारा एक सेंटेंस है तो उसमें हमारा कुछ और आगे आएगा इट हैज टू कम्प्लीट इट आई कैनॉट कोप अप तो मतलब नहीं बन रहा फिर बट इफ इट इज इन कॉन्टिन्यूसिटी विद दी अदर सेंटेंस देन डेफिनेटली इट इज करे अदरवाइज नॉर्मली आप बोलेंगे आई कॉन्ट कोप विद दिस वर्क लोड और प्रेशर वट एवर गुड राइट सो कोप विद वेरी वेरी कॉमन है नहीं अब आपने कह दिया कि 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं कोप विद है तो जब हम कोप विद कर दो कहेंगे या लगता है ये गलत बोल रहा है बिल्कुल कहेंगे बस उसे साथ ही समझा भी दे एंड आई वाज लाइक शुरू में ऐसे ही लगता है बोलता नहीं पर वो ना सुन यार अच्छा दूसरे बार भी लेकिन हां यार बात तो तेरी ठीक है यार हां बिल्कुल मैंने गलत ही बोला है सर फिर ये तो है ना आपने लोगों को ये शो करना कि आपने जो बोला हो ही नहीं सकता आप गलत बोलेंगे हमें कौन चैलेंज करेगा मतलब मुझे अब अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बोलूंगी कोई मुझे कह के दिखा दे आप गलत ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन गलतियां सबसे हो जाती पर जैसे अगर मैं कुछ समझा रही हूँ तो मतलब ही नहीं है जो मैं बोल रही हूँ लोग कहेंगे हाँ मैम सही बोल रही है वो तो होता है कि चलो सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस और ये सब कुछ हो गया लेकिन हमने कहीं तो शुरुआत करनी है ना सही बोलना आपकी बात तो ठीक है अब आधी पॉपुलेशन तो, सर आप तो उनको समझा भी दोगे हाँ अगर हमारे जैसा आदमी जो है तो समझा ही नहीं पाएगा तो फिर वो तो कहेगा गलत बोले कर रहा है काली साहब गलत बोले कर रहे हैं अगर सर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना तो मुझे नहीं लगता की कोई ऐसा होगा कोई तो होगा जो थोड़ा नॉलेजेबल है इंग्लिश के बारे में पूरा बोलोगे ना तो फिर नहीं कोई कहेगा जब आप टूट 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 टू आपको तो फिर अपने कॉन्फिडेंस में सही बोल रहे सारी दुनिया पिज्जा बोलेगी तो आप पिज्जा नहीं बोलेंगे तो ये थोड़ी है तो आप कैसे बोलेंगे शुरू में जब ये वर्ड जब हमारी कंट्री में ये पिज्जा इंट्रोड्यूस ही हुए थे तो हम लोग भी सब नहीं करी यार हम जाके बोलेंगे तो दे गुल मेक फन ऑफ अस तो हम भी पिज्जा 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 वोड एवर बट ना लाइक ऐसा थोड़ी है फिर जब दिन भी चेंज सब देखी जाएगी क्या होता है एक बार किसी ने स्ट्रेंजली देखा मैंने बोला पिज्जा तो उसके बाद उनको भी पता लग गया कि ये सही है तो पिज्जा ही है अब सारी दुनिया बोलेगी कैसेट तो कैसेट तो नहीं होता ना इट इज कैसेट अब बोलना तो सही है अब आप बोलेंगे हिमालय तो मैं थोड़ी चुप करके सुन लूंगी कि आपने सही बोल दिया अब मैं कहीं भी पढ़ मैं टीचर्स की वर्कशॉप लेती हूँ सर तो वेन आई टॉक टू देम आई से लाइक द हिमालय आर द हाइस्ट पीक्स इन कंट्री तो वो पहले तो मुझे स्ट्रेंजली देखती है कि क्या हो गया मैम हम तो हिमालय ही बोलते हैं सारे ही हिमालय बोलते हैं क्लास में बच्चों को बोलो वो बोलते कि क्या हो गया मैम सो बट देन यू हैव टू बी फर्म कि हाँ भाई हमने तो सही बोलना है देन ओनली अदर पीपल विल फॉलो इट्स हिमालय सारी दुनिया हिमालय ही बोलती है करेक्ट इंग्लिश में तो हमने हिमालय ही बोलना है सो इफ यू आर टीचिंग चिल्ड्रेन इट बिकम्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन That we should be pronouncing words correctly. उनकी क्लास में भी कभी ये बात की होगी एंड आई एम श्योर शी नोज तो कोई बात नहीं सर ऐसे हम जैसे पोयम बोलते हैं हां तो पोयम तो नहीं है ना इट्स नॉट पोयम इट्स अ पोएम इट्स अ पोएम ओके पोएम हां इट्स अ पोएम थोड़ी बोलना है ना तो पोएम वर्ब का नहीं 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 ये तो ये 60% क्योंकि वो भी बताएगा मैंने उसको बहुत बार करेक्ट कर लिया तो अब तो वो भी एकदम बोलता है तो करेक्ट कर लेता है अपने आप को कि मैंने करेक्ट बोलना है इट्स अ पोएम इट्स नॉट अ पोएम या इट्स पोएट्री एंड इट इज पोएट एंड इट्स अ पोएम सो इंग्लिश थोड़ी सी फनी लैंग्वेज है इसमें कोई शक की बात नहीं है ठीक है जी अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस लेट्स सी व्हाट डू वी डू विद दैट ओके
ये बहुत कॉमन है लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आप जो बोल रहे हैं ना मैं लिख रही हूँ पहले विल डिस्कस इट यू सेड टुडे स्कूल इज देयर ओके व्हाट एवर यू से आई एम गोइंग टू लिसन हां जी व्हाट वुड यू डू टू द सेंटेंस आई विल गिव यू 1 मिनट मोर यू जस्ट कम इज देयर स्कूल टुडे इज देयर स्कूल टुडे ओके एनी अदर वे दैट आई थिंक इज देयर स्कूल टुडे इज द स्कूल ओपन टुडे इट शुड बी दिस Okay. Anything else, ma'am? Do you think any of these sounds right? All of them seem to be correct. None of them seems to be correct. Yeah, no. Not letting me go. Now we'll concentrate on that later. That's not for now. That's for me. आप बताइए हाँ जी मैम आपने इसको क्या किया करेक्ट टुडे स्कूल इज देयर इज देयर स्कूल टुडे यू एग्री विद दिस यस मैम यू एग्री विद दिस हाँ जी मैम एनीथिंग एल्स यू डोंट एग्री विद एनी ऑफ दिस ऑल ऑफ देम सीम टू बी रॉन्ग सो प्लीज गिव मी अ करेक्ट सेंटेंस इट्स सच अ कॉमन थिंग वी आज की छुट्टी तो नहीं है आज तो फिर क्या पूछ सकते हैं सर आप बोलिए आपने तो बोल दिया स्कूल इज देयर बिल्कुल बिल्कुल सर आप करेक्ट कीजिए जैसे आपको लगता है अब ये देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है जो कि हम ऑलमोस्ट रोज बोलते ही होंगे बच्चों को या कैसे भी और उसमें हमें कितना कंफ्यूजन हो रहा है राइट Now, this is absolutely incorrect. I agree with all of you. When you didn't agree with this, I agree with all of you. Today's school is there. Is not a question. It is a statement. Now, anybody who can tell me how can am I saying so confidently this is a statement, not a question? I put a question mark there. Notwithstanding that, I'm still saying this is a statement, despite the fact that there is a question mark. So, anybody who can tell, why am I saying? Any question we are having is or are or something in beginning. We generally start a question with that. <coughs> is correct, hundred percent correct, and this is a very very common error that we make. I'll come to one more such sentence later. First, let's sort out this. Today's school is there makes no sense. We put a question mark. Are we telling somebody? Are we asking somebody? It's not clear. Although we put a question mark, but this we are speaking it like a statement. So it is not correct. I mean, it is like kind of what we call it is English, but it is incorrect and improper English. Next, today is school is there. Obviously, is wrong. You two cannot times. use the helping no. verb two times in a single sentence. It is like no ways is it correct? Now, if that is is removed, it can be correct. Somebody did say today is school there. Tell me the structure now when you're speaking it. Today is school there. This word today. Should come at the last. Should come at the end. Is school there today? Is, is there, school there school today? Is school there today? I'll, I'll okay. just tell you. So, is there school today or is school there today? Aba, batai in me farak kya? Is school there today? Acha, chalo. I'll I'll give you another sentence. Um, is Ram there today? Kya matlab hai sentence? Is there Ram today? राम की पोजीशन बतानी है तो बात 
पोजिशन नहीं बताएंगे मुझे आप मुझे बताइए जैसे इज देर स्कूल टूडे बोल रहे हैं चलो और बोलती मैं इज इट क्रिसमस टूडे मैं पूछ रही हूँ क्या आज क्रिसमस फेस्टिवल है आप बोलेंगे नहीं ऑफ कोर्स नॉट अब जब मैंने ये सेंटेंस बोला फिर आपको क्या समझना चाहिए इसमें इज देर स्कूल टूडे कि आज स्कूल है मतलब कि वो स्कूल वहां पे है कि हिल गया वहां से गॉरेट इज देर स्कूल टूडे वेन आई एम आस्किंग इट इज सच ए ह्यूमरस वे टू आस्क इन फैक्ट एम आई ट्राइंग टू मेक समी लाफ बाई आस्किंग लाइक दिस इज देर स्कूल टूडे का मतलब क्या हुआ वहां पे है कि आज के डेट में वो स्कूल की बिल्डिंग वहां है कि कुछ हुआ कि वो हिल गई वो मोबाइल बिल्डिंग है क्या कि आज यहाँ थी कल वहां होगी हम बेसिकली पूछ रहे हैं कि स्कूल आज लगा हुआ है कि लगा हुआ है है हमने ये ऑफ के बिल्डिंग के बारे में पूछ रहे हैं ये बिल्डिंग के बारे में बताना एक्सैक्टली अगर आप मेरे से कुछ ऐसा पूछेंगे तो मैं एक सेकंड के लिए तो चुप हो जाऊंगी ये हो क्या रहा है ये प्रॉब्लम यही होती है वेन वी इंडियंस वी गो अब्रॉड स्पेशली इंग्लैंड वगैरह जाते हैं हम लोग इस तरह की थोड़ी सी इंग्लिश बोल देते हैं तो वो जो अंग्रेज है वो कन्फ्यूज ही हो जाते हैं कि हो क्या रहा है वट आर दे टेलिंग अस वट आर दे ट्राइंग टू आस्क अस मैं और भी आपको एग्जाम्पल्स दूंगी ये दे वेरी एक्चुअली बट यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर इज देर स्कूल इट इज क्लियर राइट नाउ इज स्कूल ओपन टूडे मेक्स बेटर डेफिनेटली मेक्स बेटर क्या आज स्कूल खुला है खुला है तभी बच्चे आएंगे तभी टीचर्स आएंगे सो इज स्कूल ओपन टूडे परफेक्टली फाइन आई कैन मेक इट करे कुछ और भी हम कर सकते हैं इज स्कूल ओपन टूडे आर वी हैविंग स्कूल टूडे आर वी वर्किंग टूडे ये भी बोल सकते हैं आर वी वर्किंग टूडे मीन्स इज स्कूल वर्किंग टूडे स्कूल वर्किंग आर वी वर्किंग अगर हम वर्क करें तो स्कूल वर्क करेंगे सो आर वी वर्किंग टूडे दैट मीन्स इन अदर वर्ड वी आर सेम इज द स्कूल ओपन टूडे तो उसका करेक्ट होगा ये क्वेश्चन मार्क में लगेगा यहाँ पर बिल्कुल बिकॉज ये क्वेश्चन है बिकॉज डेफिनेटली दर ये भी गलत होगा इस स्कूल देयर टुडे इज आल्सो रॉन्ग वो वो बिल्डिंग वाली फीलिंग आएगी इसमें इस स्कूल देयर टुडे ये होगा जी इज इट ओके एनी डाउट नो अब मैं अगर एक सेंटेंस ऐसे लिख रही हूँ व्हाट राम इज डूइंग और एक मैंने लिखा वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम मी मैं क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रही हूं कैसे क्यों मैं पूछना चाह रही हूं क्वेश्चन यू कैन इजिली सी द क्वेश्चन मार्क द साइन ऑफ इंटरोगेशन यू कैन सी ठीक है जी सो वॉट राम इज डूइंग वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम मी मैं पूछना चाह रही हूँ क्वेश्चन बट जो लिसनर है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो कहेगा कि ये तो क्वेश्चन है ही नहीं है it is a statement why is it a statement for the simple reason like you just said helping verb should precede the subject when we are asking a question it has to come before what he wants from me okay let's try this one ab isko main kaise karu what he wants from me kya main isko aise likh do what wants he from me cuz he to subject rahega wants is what is wants in the sentence verb verb is it a helping verb or is it a main, main verb? verb it's the main verb what did i say just now the helping verb precedes the subject i never said the main verb main verb kya hai isme doing Good. doing ko to maine kuch cheda hi nahi i didn't do anything to doing i only shifted the position of the helping verb from here to before the subject that's why i said it is going to precede the subject so it'll come before right now what do i do in a sentence like this what does he want from me okay so and she says what does he want from me how many of you agree ke is sentence ko humne question banana hai to we'll do something like this how many of you agree What does he want? Rest remains the same. What <coughs> does he want from me? वो मुझसे क्या चाहता है? What did he want from me? 
should I do what does or should I say what what did? What does? What does? Why? S because uh, he wants. This is the present. Present tense. Yes. We are just using the present tense. Yeah. The wants are understood. Hai ki hume does he karna hai. Mm -hmm. So when a helping verb is not given in sentences like these, and you know you have to form a question, it is a wrong uh, kind of a statement. How do you change it? Instead of wants, we will write does he want. What? And if it was what he wanted from me, what did he? then what did he want from me? So please always remember when you are asking a question, ask it like a question. Okay? Kuch aur aapke dimaag mein aara ho, kabhi aapne aisa sentence kuch suna ho. You can always share. You know? I am trying to think of more such sentences because there are a lot of mistakes, hai, so, especially speaking. But we say that in question form of sentences, we have to use helping verbs always. Helping verbs before, uh -huh. before the subject. Before, yes. Okay. You said what we say. So what will happen? What do we say? What do we generally say? What we say, if we say, you know, even like sometimes we feel there are certain um, things in spoken English, which are pardonable also. That, let's go, no matter what. We're talking, right? It's a mistake. But if we have to speak correctly, then we have to correct these small things. So we can't use, we can't frame a question like, "Does he want more?" Because we have to use helping verbs. Okay. 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 What can we say? Okay? All these are correct models that we can use. If I say here, what may we say? For sense, but not really. No? If like somebody wants to come in, they will say, you know, if somebody is saying like, it's like, if a child enters the class and they will say, can I come in, ma'am? So, we correct them, or do we not correct them? Correct. You have to say, may. Because may is a more polite form of request. When you're seeking permission, you can't like order the person. Can jo hota ho, to ability show kar hai. So you can't say, can I come? It's almost like he's saying, ha ma'am, ye to meri class hai, meri ko aane ka haq hai. When he's asking like, can. So it becomes a duty to correct the children, please ask properly. So you have to say, may I do this? May I come in? So children have to speak like this, right? So when I make a question, I can't say anything, what may we say? Ho kuch sense ban nahi hai. Right? So I have to say, what should we say? What can we say? Uh, what do we say? We can say like that also, not a problem at all. But whenever we frame a question, the helping verb has to be there. Right, ma'am? Okay. I wrote a sentence here. Because when I was speaking, I realized maybe aapko thoda is confusion. I've already spoken this line. When I was discussing these, then I said this line. Did I say it like this? Ab aapke listening skills agar mein check karu. See, when we have to learn something, our 100% attention has to be on the speaker. Speaker as in, what are they saying? If our attention is distracted, which is human nature, our attention is not going to be distracted. I mean, it can't be that for the entire hour you like listening to me. But what I'm trying to say is, because now our endeavor is to speak correct English, so the more you listen, the better your spoken English will become. I can go on telling you n number of rules, n number of rules. I will tell you, I will do sentences. But, as I said last time, please start conversing with your colleagues, with your friends, with your children. That's going to help. Right? I said this sentence, but nobody listened. Because, you thought that this is the sentence, what can be done in the sentence? I need your help. Is it correct? None of these. अब ठीक है, none of these seem to be correct. अभी भी गलत है? अब क्या गलती है? मतलब अगर sentences हैं, there are sentences, then or things, then we use them. कि none of these seem to be correct. Seems to be correct. Seems. Ma'am says, should be. None of them seems to be correct. Are you sure about this, ma'am? 
ये भी जो रूल है ना मैम इसमें मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा जब मैं बोल रही हूँ नन ऑफ नन ऑफ मीन्स इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ इट बिकम्स नॉट इवन वन ऑफ दिन नन का मतलब ये नहीं सो इकट्ठे चलो नॉट है बहुत सारी चीजें उनमें से एक भी नहीं सही है एक की बात। जब मैं एक की बात कर रही हूँ तो वी विल नॉट लुक एट दीज वर्ड्स वेन द सेंटेंस स्टार्ट विद अ वर्ड लाइक नन वेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ वर्ड लाइक ईच राइट एवरी एवरी वन देन grammatically correct english is that i have to use the s form of the verb here none of these these or them is immaterial koi farak nahi pad raha these is kind of a demonstrative adjective these mai demonstrate kar rahi hu aapko right them bol diya tab bhi koi problem nahi none of them seems to be correct is right we can't say none of them seem to be correct theek hai ab ek sentence likh Each of the children, each of the boys, each of the boys have finished their work. And finish their finished. Ma, huh? when we write finished have to ed finish. automatically work. have finished. finished their work. Okay. Right? Wrong? Not sure. Has. Each of the boy has finished his work. Just a second. Each of the boy has finished their work. Let me put it in English, na. Let me see the language actually. Each of. What is it, ma'am? Ha, just each of the boy has done. What are you talking about? His work. Okay. Okay, I'll ask you first. So, each of the boys. फिनिश्ड his work this is the boys go to the ठीक है yes has finished his work is par so ye thoda sa change kiya aapne each of the boys each of the boy ki jagah boys kiya has done his work aap ye log hai the have ko main has kar diya bas mein ha bas aapne statement diya maine have bola tha matthew ko aise change kiya each of the boy has done his work haan ji ma'am uh Each of the boys have finished their works. Boys have finished. हाँ जी बोलिए. Their works. Each of the boys have finished their works. I think second I one is correct. Boys. Each Let's begin with the last one. Each of the boys have been. जब each से शुरू कर रहे हैं तो जो noun है जो subject है वो उसको हमने क्या करना है Each of the boys, जो ये verb use किया आपने, such a big verb, ये have क्यों किया आपने? इसको has बनाया. Why? Because it is starting with the word each. Similarly, the way it was starting with none, तो I said seems. Similarly, जब हम यहाँ लिख रहे हैं each of the boys, boys, yes. boys में से हर एक कोई ने अपना काम finish किया. Has finished. जब मैं यहाँ has लिख रही हूँ तो मैं यहाँ देर कैसे लिख सकती हूँ हैज और देर का क्या कॉम्बिनेशन हुआ राइट आई हैव टू राइट हिज क्योंकि मैंने यहाँ हैज लिख दिया ना बॉयज के लिए पर वर्क्स तो कोई वर्ड इन इट्स रॉन्ग 
इट इज ऑलवेज वर्क जितना मर्जी वर्क हो सुबह से लेकर रात तक आप काम करें तभी वर्क ही होगा जितनी मर्जी आप इन्फॉर्मेशन मेरे से गैदर कर रहे हैं किसी सोर्स से गैदर करें कभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगा जितनी मर्जी आप गैदर करें वो हमेशा इन्फॉर्मेशन देर सर्टन वर्ड इन इंग्लिश विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगल आई कैन गिव यू होल लिस्ट ऑफ दैट इतने सारे वर्ड फर्नीचर है हम बोल देते हैं तो फर्नीचर लेके आए हुए अरे क्यों लेके आए फर्नीचर फर्नीचर और अगर मैं बोल रहा है कि ज्यादा फर्नीचर डिफरेंट चीजें तो हम बोलेंगे आइटम्स ऑफ फर्नीचर पीसेस ऑफ फर्नीचर दैट्स द वे वी स्पीक राइट सो जो यहाँ करेक्ट मैम ने जो बोला था ना ये भी मैम गलत होगा ईच ऑफ द बॉय नहीं होगा कभी ईच ऑफ द बॉयज इतने सारे बॉयज हैं तो उसमें सिर्फ है मेरे को यहाँ पे ईच लगाया मैंने मैंने बोला ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देर वर्क आपने बोलना है ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क Has done his work. किसने each of the boys ने हर एक लड़के ने अपना काम खत्म कर लिया ग्रुप में ग्रुप क्या है बिल्कुल उसमें हर एक लड़के ने अपना काम खत्म किया तो वर्क तो हमने यूज करना ही नहीं है यहाँ आएगा नहीं यहाँ पे आएगा सो दिस इज वॉट पी लर्न टूडे तो कोई क्रिक ऐप की जरूरत है या याद ही है Quick recap is like what we were doing today. Uh, basically, present perfect continuous tense हमने आज लर्न किया सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये आपको हर एक ग्रामर बुक में मिल जाएगा उसका कोई फायदा भी नहीं है इसका कोई फायदा होता नहीं है वाई बिकॉज लाइक यू हैव टू लर्न की हाँ मैं बोल रही हूँ मैंने ऐसे ही बोला तब रूल्स थोड़ी याद रहते हैं वेन वी स्पीकिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे रूल्स थोड़ी है बट लाइक स्पीच कम्स ऑटोमेटिकली आफ्टर लिटल वाइल स्पीच स्टार्ट कमिंग ऑटोमेटिकली एंड हाउ डज इट कम ऑटोमेटिकली बिकॉज आई नो माई ग्रामर is sound to mujhe pata hai ki what i am saying is correct but for the beginners it has to be like this ki jab aapne present perfect continuous use karna hai usme to of course has plus first form of the verb plus ing plus a time period using since and for to agar hum time period humne diya hua hai us sentence mein aur wo aap galat aise bol rahe hain that i have been working full stop to wo galat hai so i have been working since yes. morning aise bol rahe hain agar main bol rahi hu i am working since 5 o'clock वो भी गलत है क्योंकि एक तरफ मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिख रही हूँ एक तरफ मैं टाइम पीरियड लिख रही हूँ सो टाइम पीरियड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है दैट समथिंग दैट वी लर्न टुडे दैट्स इम्पोर्टेंट ठीक है और बाकी अब हमने जो किया था सेंटेंसेस अब मुझे याद नहीं हमने कौन कौन से किए सो एनी डाउट आप मुझे पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन and yes how do we um, like write how do we frame a question so we frame a question always there has to be a helping verb helping verb has to come before the subject when the subject comes before the helping verb it ceases to be a question it becomes a statement and this is a very common error yes and next time when i test this i know <laughs> that some of us are going to make this mistake <laughs> some of us not all but i'm sure तो बट विथ प्रैक्टिस विद टाइम तो ये ऑब्वियसली इम्प्रूव हो ही जाता है सब कुछ एंड एज टीचर्स आई डोंट थिंक वी शुड बी मेकिंग दीज मिस्टेक्स बिकॉज चिल्ड्रन देन दे लिसन टू अस एंड दे यूज दर लर्निंग फ्रॉम अस वेदर वी आर टीचिंग साइंस और वी टीचिंग वट एवर सब्जेक्ट दीज आर द बेसिक थिंग्स वी मस्ट नो राइट जी प्लस देन वी लर्न अबाउट दिस द वर्ड्स लाइक नन ईच एवरी वन सो दे हैव टू बी फॉलोड बाई दिस सिंगलर द वर्ड लाइक सीट्स Right, and we learn the word ballad today. Yes. So ballad is a poem which narrates a story. Then, in addition to that, I told you there's a dance yes. form which is called a ballet. Yes. It's a very beautiful dance form. So it's like the T is silent, and then we have a bell. It's also pronounced as a ballet. So la belle dame, sa mercy. As I was telling you, the name of a poem. So bell ka matlab lady, maiden, a young girl. Right. So that's B E W L E. एक वर्ड नोट कर लीजिए बीई डब्ल्यू एल या आई लाइक टू गिव यू दिस वर्ड टू रिमेंबर बैलेट मीन्स स्टोरी इट्स अ पोम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी अ पोम जो स्टोरी नरेट करती है उसको बैलेट कहते हैं हां जी बैलेट तो आपने कर ही लिया वो एक ही स्पेलिंग ऑफ बैलेट इज बी ए डब्ल्यू एल बी डी ए डी ए डी ए डी ए डी मेड लेनिस आई एम गिविंग यू विद टू वर्ड्स टुडे I will be asking next week. This is magnanimous, and that is voluble, which means talkative. अब इसके spelling भी बहुत बार गलत होते हैं। यहाँ लोग I लिखते थे, talkative. 
talkative. It's like this. Magnanimous. Uh, he has a magnanimous heart. Very generous. Very kind. Hai. Voluble. Very talkative. अपने आप आएगा ये तो वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर वर्ड्स की कौन सा वर्ड इस कॉन्टेक्स में यूज करे अगर बच्चों को भी हमने बोला ये वेरी वॉलेबल बच्चा एक सेकेंड के लिए तो इम्प्रेस होगा ना मैंने Man, uh, last time uh, you said uh, talking with uh, somebody. So I wanted to ask when do we use talk to or talk with? Uh, mm. So this is what I got from the net is like uh, talking to somebody means uh, when you are uh, uh, having a uh, single-sided uh, statement like uh, you're conversing. You have to tell.